subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. നവ കേരള നിർമ്മിതി ഇപ്പോൾ എന്തായി പാവുണ്ണി കാരമുക്ക് ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഓർമ്മകളുടെ കല്ലിടുക്കുകളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച ഒരു നൊമ്പരത്തെ തൊട്ടുനുർത്തുകയാണ് പ്രളയം ഗ്രസിച്ച നാളുകളിൽ ദുരന്തങ്ങളുടെയും ദുരവസ്ഥകളുടെയും വേലിയേറ്റം കണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ്ങുമായെത്തിയ കത്തോലിക്ക സഭയെ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശൂർ അതിരൂപതയെ അവഹേളിച്ച ആഹ്വാനം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മകളിൽ പുനർജ്ജനിക്കുന്നു പ്രളയ ദുരിത നിവാരണത്തിനായി ആരും തന്നെ സഭയ്ക്കോ രൂപതയ്ക്കോ ഒറ്റ പൈസ പോലും കൊടുത്തു പോകരുത് നൽകുന്നവർ അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകണം എങ്കിലേ അത് അർഹതപ്പെട്ടവരുടെ കരങ്ങളിലെത്തൂ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ആ ആഹ്വാനം ഒഴുകി നടന്നു അന്ന് അങ്കമാലി രൂപതയിലെ ഭൂമി വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു സഭയെയും അതിന്റെ പിതാക്കന്മാരെയും പ്രവർത്തകരെയും കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു മാസം പിന്നിടുന്നു ആക്രോശങ്ങളും ആഹ്വാനങ്ങളും ഉയർത്തിയവർ ഇന്ന് മൗനത്തിന്റെ കൗപീഠമെടുത്ത് വായടച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പലതും കണ്ടും കേട്ടും നൊമ്പരപ്പെട്ട സഭാ സമൂഹം ഇന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നവകേരള നിർമ്മിതി ഇപ്പോ എന്തായി കുന്തായി ഒരു പ്രളയ ദുരിത ബാധിതന്റെ പ്രതികരണം ആദ്യ ഗഡുവായ പതിനായിരം പോലും കിട്ടിയില്ല പള്ളി തന്ന പണമാണ് ആകെ കിട്ടിയത് ഇത് ഒരു ദുരിത ബാധിതന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കേരളത്തിലെ ആയിരങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഇക്കാര്യം ഉയർത്തി രംഗത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ശബരിമലയിലെ കോടതി വിധി അതിനെയൊക്കെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു ഭരണകൂടവും പ്രതിപക്ഷവും തിരണ്ടി വാലുകൊണ്ട് അടിയേറ്റ ശ്വാനനെ പോലെ മണപ്പിച്ചു നടക്കുകയാണ് അടിയുടെ വേദന ശ്വാനൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല വോട്ട് എന്ന മത്സ്യഗന്ധം അവനെ വല്ലാതെ വിളറി പിടിപ്പിക്കുന്നു നേർജ്വാലയുടെ സെപ്റ്റംബർ ലക്കത്തിലെ ചൂണ്ടുവിരൽ പങ്ക്തിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ പ്രതികാരത്തിന്റെ ചില പ്രതികാരങ്ങൾ രചിക്കുന്നവരെ ഒന്നോർക്കുക അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സഭ സംഭാവനകൾക്കിറങ്ങുന്നത് ആലംബഹീനരെയും ദുരിതാബാധിതരെയും സഹായിക്കാൻ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അഴിമതി കാണിക്കാനല്ല അഴിമതിയുടെ കഥകൾ കേട്ട് വളർന്ന ചിലരുടെ മഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ സർവവും മഞ്ഞയായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ ആദർശങ്ങളും ആത്മസത്യങ്ങളും ഇവർക്ക് കിട്ടാ കനികളാണ് എങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താനാകും എന്നിട്ട് പ്രതികരിക്കൂ അതെ സത്യമറിഞ്ഞിട്ട് പ്രതികരിക്കണം സത്യത്തിന്റെ സൂര്യമുഖം സ്വർണ്ണപത്രം കൊണ്ട് മൂടിയാലും ഒരു നാൾ അത് പുറത്തു വരിക തന്നെ ചെയ്യും മഴക്കാർ പോയി മാനം തെളിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമായ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല സഭകളോ സംഘടനകളോ നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാര്യമായി നടക്കുന്നത് ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ സഭയും അതിന്റെ രൂപതകളും ശതകോടികളുടെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കൈത്താങ് ഇന്നും കരുതലോടെ മുന്നേറുകയാണ് സഭാ നേതൃത്വത്തെ തെറ്റായി ധരിച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയവരുടെ പൊടി പോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരിയിട്ട കുറുനരികളൊക്കെ പാരപണിക്ക് അടുത്ത ഊഴം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നവ കേരളം ഉടൻ കെട്ടിപ്പടുക്കുമെന്ന് കരുതി ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊടുത്തവരോ നിരാശ ബാധിതരുമാണ് അമ്മാത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇല്ല തെത്തിയതുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ നിൽപ്പ് ആവശ്യത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച നവകേരള നിർമ്മിതിയെ ശബരിമല വിധി ഗ്രസിച്ചു കളഞ്ഞു അതിനിടയിലാണ് കാലിനടിയിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറിയ വോട്ട് ബാങ്കുകളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ വനിതാ മതിലെന്ന ആശയം ഉരിത്തിരിയുന്നത് കൂനിമേൽ കുരുവന്നോണം കടന്നു വന്ന നവോത്ഥാന മതിലിനുള്ള പണികൾക്കായി ഒരു മാസം കടന്നുപോയി അതോടെ സ്വതവെ ദുർബല അതിലേറെ ഗർഭിണി എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നവകേരള നിർമ്മിതി തണുത്തു മരവിച്ച് ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വാലിക്കുകയാണിപ്പോൾ ഫലമോ പ്രളയത്തിന്റെ പ്രഹരമേറ്റ ജനങ്ങൾ നിലയില്ലാ കയത്തിൽ കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിക്കുന്നു അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ വനരോധനങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു എന്നിട്ടും നവകേരള നിർമ്മിതിയെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറെ ദുഃഖകരം എല്ലാവരും വിധിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളിലും പെട്ട് വട്ടം കറങ്ങുകയാണ് പ്രളയനാളുകളിൽ കണ്ട ഐക്യവും പരസ്പര സ്നേഹവും മൃതിയടഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
പണ്ടത്തെ ശങ്കരൻ തെങ്ങയിൽ തന്നെ എന്ന അവസ്ഥയേക്കാൾ മോശമാണിപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കാതലായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂതറ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഭരണശ്രദ്ധ കാടുകയറിയിരിക്കുകയാണ് എളിമയില്ലാത്തവർ കുളിക്കാനിറങ്ങിയാൽ കുളം ചെളിക്കുളമാകുമെന്ന സത്യം ഇനിയും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ദാർഷ്ട്യത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തെക്കാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവത്തിനാണ് ശോഭയുള്ളതെന്ന് കരുതുന്നവർ ശുഷ്കിച്ച് പോവുകയാണ് ഒന്നിനെ പോലെ നിറം മാറുന്നവരെയും കർസേവയുടെ കാര്യവാഹകരെയും മുന്നിൽ നിർത്തി വനിതാ മതിൽ തീർത്തതുകൊണ്ട് എന്തു നേട്ടമാണ് വനിതകൾക്കുണ്ടായത് അവരുടെ അശുദ്ധി ശുദ്ധിയാണെന്ന് എതിരാളികൾ അംഗീകരിച്ചോ അമ്പത് കോടിയുടെ മതിൽ ജനകോടികളുടെ ഉള്ളിൽ വർഗീയ നവോത്ഥാനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ പ്രസന്ന വേഷധാരികളാക്കി പോലീസ് സംരക്ഷണയോടെ ശബരിമല കയറ്റിയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അഭിമാനിക്കാം എന്നാൽ അശുദ്ധിയെ വിശുദ്ധിയാക്കാൻ നിർമ്മിച്ച വനിതാ മതിൽ പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഒരധ്യായമായി മാറുകയാണ് നാസ്തികനും ആസ്തികനുമായി കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസമെന്നത് അനർഘ്യവും ആനന്ദവുമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തവരുടെ കരങ്ങളിലാണ് കേരളമെന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം ഇന്ന് ഹിന്ദുവിനോടാണെങ്കിൽ നാളെ ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്കോ മുസൽമാനിലേക്കോ പടർന്നേക്കാം കരുതി ഇരിക്കുക നവകേരള നിർമ്മിതിയിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ പ്രശ്നമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നവകേരള നായകൻ എന്ന പട്ടം മുഖ്യന് ജനങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ചാർത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കഷത്തിലിരിക്കുന്നതും പോയി ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് കിട്ടിയുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായി പോയി വിനാശകാലെ വിപരീത ബുദ്ധി സത്യസഭയ്ക്ക് നേരെ വിമർശന ശാലങ്ങൾ തൊടുക്കുന്നവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ പാപ്പരത്തങ്ങളുടെ പാരകൾ ഇടവഴികളിൽ ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടും കുനിഞ്ഞെടുത്തണിയുന്നതിന് മുൻപേ സത്യമറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൗനങ്ങളുടെ വാൽമീകത്തിൽ നടുവൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളായി മാറും ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ യോദ്ധാക്കൾക്ക് ഉപേക്ഷകളുടെ വഴി തന്നെയാണ് കൂട്ടിനുണ്ടാകുക നരകം പണിയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നാഗം പണിയാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കരുത് Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.